Wolfenstein 3D não foi exatamente o primeiro FPS, mas foi o que definiu a base do estilo. Depois de mais de 30 anos do lançamento do primeiro jogo que carrega o nome no título e com o lançamento de Wolfenstein 2, a gente achou que era uma boa hora de relembrar a história da franquia. O primeiro Wolfenstein, que na verdade se chama Castle Wolfenstein, é de 1981, desenvolvido por Silas Warner e lançado para a Apple II. A premissa do jogo é a seguinte. Os nazistas te prenderam e te levaram até o castelo Wolfenstein para ser torturado, interrogado e depois morto. O último hóspede do lugar te deixou uma carta e uma arma que conseguiu roubar de um guarda. O seu objetivo? Sair daquele lugar. E se conseguir dar uma passadinha e roubar alguns documentos também ajuda. Esse jogo ainda teve uma sequência chamada de Beyond Castle Wolfenstein, no qual você, por já ter escapado de uma prisão nazista, tinha que se infiltrar em um bunker alemão e assassinar ninguém menos que Hitler em pessoa. Seguindo essa mesma premissa, Wolfenstein 3D chegou em 1992 pela id Software, obras de John Carmack e John Romero. E depois disso, os jogos nunca mais foram os mesmos. Nele, você é o capitão William J, conhecido como B.J. Blazkowicz, que deveria se infiltrar em uma fortaleza nazista e roubar os planos da Operação Eisenfaust. O problema é que ele foi capturado e levado para a prisão Wolfenstein, o que, claro, não é nada bom. O que você, jogador, precisa fazer é ajudá-lo a escapar. Esse jogo foi um marco por muitos motivos. Foi o primeiro FPS que trazia um visual 3D elaborado, pra época, né? Com texturas nas paredes, portas, salas escondidas e inimigos que podiam ser vistos por diversos ângulos. Sabe esse padrãozinho das armas de FPS? Faca, pistola que é melhor que nada, arma automática que faz um estrago e aquela arma especial que destrói tudo? Também começou no Wolfenstein. A jogabilidade que ele apresentou foi a base para os FPS por muitos anos. Wolfenstein 3D não tem oficialmente nada a ver com Castle Wolfenstein, mas depois de alguns anos, John Carmack encontrou com Warner em um evento e o criador do jogo original disse que gostou muito do que eles fizeram. Também como não gostar de uma obra-prima dessas. No mesmo ano, a id Software lançou o jogo Spare of Destiny, que é a continuação de Wolfenstein 3D, mesmo sem ter o um nome no título. O jogo se passa antes da história do original, com um plot mais fantasioso. Os nazistas planejam roubar uma lança que promete dar invencibilidade a quem a possuir. E você, novamente na pele de B.J. Blazkowicz, não pode deixar isso acontecer. Em questão de visual e jogabilidade, o jogo é praticamente idêntico com o Wolfenstein 3D. A diferença fica no level design, que ficou um pouco mais malicioso no Spare of Destiny. Depois disso, a id Software ficou muito focada em Doom e Quake e emprestou a propriedade de Wolfenstein para outras desenvolvedoras. Disso surgiu em 2001 o Return to Castle Wolfenstein, feito pela Grey Matter e distribuído pela Activision com supervisão da id Software. O jogo tem um visual 3D mais moderno que o anterior, mas perdeu a sua interface característica. Ele se destaca por ter sido o primeiro jogo da série a trazer um modo multiplayer. Em 2003 foi lançado um complemento gratuito de multiplayer chamado de Enemy Territory, que podia ser jogado inclusive por quem não tinha o jogo original. No final das contas, ele virou um multiplayer free-to-play que está disponível até hoje e se você procurar com vontade, encontra pessoas que ainda jogam. Em 2008, foi lançado pela Firemint o jogo mobile Wolfenstein RPG, que apesar de ser bem a cara do Wolfenstein 3D, não é exatamente um FPS, mas sim um RPG por turno meio diferente. Cada ação de combate ou movimento conta como um turno. Na história, você volta à pele de BJ Blazkowicz no castelo Wolfenstein, mas ao invés dos nazistas, luta contra um exército genérico chamado de Axis. O jogo até que agradou, mesmo não sendo totalmente fiel ao original. O jogo seguinte da franquia, chamado só de Wolfenstein, chegou no ano seguinte pela Activision. Ele tem uma história mais elaborada, com mais cutscenes, uns elementos meio ficção científica dos anos 40 e gráficos compatíveis com a geração. Mas ainda assim é sobre BJ Blazkowicz atirando na cara dos nazistas. O jogo dividiu opiniões e, pra falar a verdade, não tem nada de muito memorável nele. No meio do caminho, em 2009, a id Software foi comprada pela Zenimax, dona da Bethesda. Já tá vendo onde isso vai chegar, né? Vai chegar em 2014 o ano de lançamento de Wolfenstein The New Order, o primeiro em todos esses anos que não teve ligação com a id Software. O público não esperava muito do jogo. Afinal, será que o shooter de mais de 20 anos atrás daria certo de verdade na geração atual? Para surpresa de muita gente, deu sim. O jogo traz de volta BJ Blazkowicz, mas dessa vez em uma realidade paralela. A Alemanha venceu a guerra. Resta o nosso protagonista se unir à resistência e matar quantos nazistas ele puder. O jogo tem um visual bonito, uma história densa e é super brutal e violento. Foi considerado pela crítica uma boa mistura entre os shooters mais recentes e os elementos do passado. 
Em homenagem ao shooter original, BJ Blazkowicz tem um pesadelo com os eventos da época e você, jogador, tem a chance de revisitar o Wolfenstein 3D. No ano seguinte foi lançada a expansão independente Wolfenstein The Old Blood, que foi igualmente bem recebida pelos jogadores. A prova de que Wolfenstein está agradando e está no caminho certo é a continuação da série. É muito legal quando um jogo que revolucionou os videogames é tratado com respeito e consegue se manter relevante por mais de 20 anos, não é? Pois é, pelo jeito enfrentar nazistas nunca fica velho. Well, just your clenched fist fighting the powers that be, then you are one of us!